यो अली का दिख हिचातान था कि ना बंदा खेरी आशेवन को कोई भी पावर और दो नेपचली यूज़ करी रहा को थियो जोस्तो केस अब उन्होंने जाने पहला नेपाल दूरसंचार संस्थान होता है तो सरकार का देरे ही काम उठे ही देगा तो तेरी नेपाल दूरसंचार संस्थान ले वो अच्छी मेरो अगर दो ही टा भाई तेज़ जी पहली यूटीएल आयो और वो आयो और वो एलो नेपाल बन्नी आयो ये अधेरे ही भाई बस इन अलग नियमन करना लाये चाहिए कि आयो तो बंदा है कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आयो तो प्राधिकरण अंतर का दी शब्द टेलीकम अब शेवन ने को अधिकार दे रहे हैं नेपचली प्रयोग करती हो जस्तो यो बंदा पुलिये को जस्तो लाख समालाई एकदम कड़ा खाल को एग्जाम लिए रहा अन्य बल्लो ब्रोकर और उनको तीजन बीस पच्चीस जना थोपे को थियो तेज पसी अब दे रहे काम नेपचली करती हो वो इली क्या बोलता बंदा अब सब ये काम अब के पार और वो इली दिदो पत्र बोर्ड तेरे सौरे को रा दिदो पत्र बोर्ड ले निर्णय गरी शकरा ला ये सरी ये सरी कारण में इन करनु बनेरे ये ता तेरे लेखरा पढ़ानी होना ले और दूध नहीं छाप के बने वो बोली कर बने चाहिए था अब दुबे इस्टा के एक्सचेंज और रूते शेवन अंतर्गत का होना जानसन तेले बर रहा है तेरी अब और को एक्सचेंज आउने नहीं हो बने नेप्शे बनी अब तेरे किसी मिले मानसिक रूप में तैयार भाई उन्हीं हो अब दिसो पत्र बोर्ड ले बनी अब कोटी पे ले को सब तो बित्री करा था हमने था उन्होंने ना वहाँ को मीटिंग सीटिंग ये तब का मैं हाँ वाला तरक पूरा किया बनी अब ये उटा सरकारी निकाय ले और को निकाय ले कार्रवाई नहीं गर्नु पर ने गरी चाहिए ने गलती चाहिए ना बाको भाई हूँ तो अब तो नेपसेल ले जाएं बहुत मासी गौर यो बहुत मासी बनना ले बहुत मासी वोट उपयोग तो होला कि नॉला नेपसेल ले जाएं माने ना बनने किस सेंस में बनने वाला सा बनना है री यो टैक्स फोर्स बनने रहा वहाँ अमल सर जानी बीती के ये उटा दूजा ना के सामान्य एक ही चुटी काम होस बने रहा ये उटा ज्वाइन बिजनेस वाला था आती वाला ये टैक्स फोर्स आज बिजनेस कंटिन्यू करना होगा ये कंटिन्यू करना होगा आज बिजनेस वाला ये चाहिए था वाला तो रे ये तो हो नहीं अब तो अपने क्षेत्र को टैक्स फोर्स गठन करें हो तो इसमें अल्लाह नेपसे बट प्रतिनिधि तो आऊँ न पारे हो अथवा ब्रोकर को वो संग बट आऊँ न पारे हो अब बने रहो अब आप बंद माथेलो निकाले उन्हें ही काम लगाए बने तो तो करने पर हो अब कानून अनुसार सही ना बने और कहीं कुरा कानून अनुसार तब एक वो ये तो किसी को कार्य दल गठन करिए को से तेज में त्यो केरे तब एक वो उस बात पर दिन इधर पढ़ाई दिन वाला तब एक वो निकाय बात बने बने तो तो ही पढ़ा� अब आइले यो केरे सुन कान रखो के के छानमिन कमिटी करने को सुन सोचती है समिति गठन करनी बन्नी करा बाहर सा अब आइले साल पल का एक रम मा सा अब फलानो सांसद को अध्यक्ष है तमे योजना गठन करनी बन्नी शके पची अब फिर इतिहास कमिटी ले चाहे क्या कर सकता बंदा ला ये माले पटर तबे को पढ़ती नी पढ़ाई दिन वाला मावादी वाला पढ़ाई दिन वाला राष्ट्रपति वाला पढ़ाई दिन वाला बने चिट्टी काट सा अब उन अल्ले आपने अंतरिक्ष छलबल गर्सन यो मैं काम को लगे कोचे ही मान जो उपयुक्त वाला बने र फेरी चिट्टी काट रहा ला यो यो मिति कुछ पत्र अनुसार हमें ले फ्रांस हम सब लाए चाहिए तो कमिटी में � मो पढ़ते नहीं थी पढ़ाऊं दही ना तेज़ में सोए गर दही ना बन्ना मिल दही ना वाला मोहल्ले बना कोई नहीं ये वो वाले बन्नु आगे थे इबार मोहल्ले आप बिजनेस वाला ही था सही वाले मोहल्ले पोजीशन रखना खोज गए थे बिजनेस वाला ही लेकिन मैं बोल चुका हूँ वाले फिर बिजनेस वाला बड़ी खाओ ना सब सही 
हमें विष्णु सर रज हम तीनजान थे एकदम मीठो कुरा एटा मीठो भाला एकदम नलेजेबल कुरा सोधमला बीच में मेरे में खेल नेट गए थे विष्णु सर बिजी भैया सुंदर दाई हरी सर ये मेरे मोबाइल के आजकल एकदम ताते फट्ट फट्ट बाहर निल दी कि बाहर निस्की हाल हजर चलाई दिन हाई सुंदर दाई नमस्कार नमस्कार मुगुन सर सब नमस्कार 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 ठीक ठीक है सर सुंदर दाई हजर को एकदम न्यूज सीज के ही पढ़े हैं ना मत यार अरे कौन सा रिश्ता नॉस वाले तो मतलब माथी यो इंटरव्यू नहीं रख देगा सही मेरे लगा नहीं मार कि इंटरव्यू आकर बेकार ये कौन सा रिश्ता होना चाहिए आप ये पनी सुन से बोले रखने ना वे छोए ले आठ आठ को सही ना आज तो आज ये कोई ले कोई ले को फिर यो यो आज � नेक्स्ट वहाँ ले इंटरव्यू लीने मान से हरी सर के हरी सर के हरी सर ले देरे न्यूज़ सामने नहीं होना हरी सर के सुनने पर है हाय नहीं ना हरी हरी सर को ये तो आज हरी सर को प्रोग्राम रही था अन्य हरी सर ले यार ना बेवन वहाँ से ना ये बोली जी बोलो गरिया बोली नहीं रही था जैसा ये तो सागे ना इतने बुकि� प्राथमिकता में राखे ना बने रहते हैं आरोप लोग आज से तब आ रहे हैं कि वो अनुन्नत बने रहे बंदा है जो सही 100 परसेंट गलती हो नेप्स से लेते हैं हमें लेके अपनी गौर इन्हें डाटा आरु इन्वेस्टर्स आरु को डाटा आरु को जो ये उटा जो कंपनी वाई को है तो वाई को को त्यो लेटर ले है रही है तो इसको � अंते ये वड़ा किया रही था वाले और तो इंटरव्यू ठीक है इसा अन्य और को रेटिंग एजेंसी को काम पन रेटिंग एजेंसी लाइफ नहीं मायले फर्स्ट टाइम कार्रवाई बाग और नहीं मायो मायले पचास हजार तो बहुत नवाज़ है रेटिंग एजेंसी लाइफ दारी कार्रवाई को दायरा में ले रहा है वाले रत्तियों ची मला चित्तन और तो राम लोग बोलने वाला है सर अन्य और को शेयर प्रीमियम को आंसर दीने वाला है सर शेयर प्रीमियम बंदा बनी हम लोग माल के तो कमी वाला है फ्री प्राइसिंग उन्हों पर नहीं हो बने रह बंद वाला है सर बिजनेस और लेंसर वार दिन होला की बने को बिजनेस और बिजनेस और मुकुंदा जी बिजनेस और योडा सर बिष्णु सर यो आस्ती आज ले बनी बंदी ने वाको थे ते फेरी रिपीट कर दिनों उनसे की बने रहा नेपशेर उसको चाहिए आज उनको शेवन को से खिसा तानी बाको जस्ते इंटरव्यू वाला देख हिंसा के सर त्यो काम वो अंतिम ये उड़ा टैक्स फोर्स वन निक्रेट वाको रही जाती टैक्स फोर्स को की काम � तो टैक्स फोर्स ले क्यों नहीं काम कर देना बनने उत्साह नहीं हुआ ले और कुछ रेटिंग एजेंसी ले अपनी महिला कार्रवाई करे बनने उनसा रेटिंग एजेंसी ले तो जारी बना पचास हजार तीरे उनकी दियो अब तेरो अब उन्हें दिने ना उन्हें थियो स्वीकृति के दियो तो बीटा से चित्तन आप जाएगे सर अन्य और पांच पॉइंट छह परसेंट ले डिक्रीज भागो सको तब और सको तुलना में एक्सपोर्ट सात पॉइंट उनासी परसेंट ले डिक्रीज भागो सको सर अन्य अस्ती और ये भाई की ना सर ये लोन को डिमांड भाई देना वाली दस नहीं को पति पे न्यूज़ आ रही है लेकिन राहें सब बैंक और सार्वजनिक बने सर जल्दी आ रही है � अब ये तो तब भाई को अब कथित पर गारे को काम हो रहा है नेपसले आमिला दी है ना क्रेडिट दी है ना हाँ शेवन ने मात्रे क्रेडिट दियो बन्ने जो न पूरा हो नहीं आमिले के जो मानु वाव को जब मनाए तो ठीक है लाज सब जो पूरा हो आमिले ऐर नहीं हो नहीं नेपसे को पक्षे बाटा सिग्निफिकेंट जस्तो काम यार ये तो बनी होना सकता मात्र तब भाई नेपसे ले वो पूरा रिलीज़ मार रिजेक्ट बनी था 
कतिपय चीज एफ सी में गए छलफल कर पठाऊपत्र बोर्ड ने पास ही अब यहाँ से प्रब्लम कहाँ भाई कार्यविवादन क्लियरली न भैसी रखे मुकुंद भाई हजर हजर बीसी सर को गयो नेट गयो हई तो वाई को वाई को तो लिंक मैं ब्रोकर लाइसेंस संबंधी नहीं ब्रोकर लाइसेंस संबंधी ए मुगसर ये झुक्के तब तल गए चल अल्टिमेटली क्या भादा खेल बजार संचालक हो बजार संचालक ने बजार संचालन करने संबंधी कुन खाल प्रडक्ट्स बनाने कसरी डिजाइन करने भाई कुछ प्रडक्टर बना पर्च तर प्रडक्ट बना गाइडलाइंस क्या लिने हो तो भादा खेल से या फिर आपू ने प्रडक्ट बनाई सके सेवन मैं इसी इस प्रडक्ट डिजाइन करब एप्रूव कर मेकानिजम राखे कन्विन्स करने उसके प्रडक्ट डिजाइन करें सेवन लठन पेवन ने एप्रुवल दिए डिजाइन लिमेन्टेसन करने काम फिर नेप्से हो तो प्रब्लम के भाषा यहाँ तब को पावर को ताना तान भैरा कसले के काम सेवन सीम्पली उसको काम सुपरवाइजरी रईं को मार्केट में होने खाल मेनुपुलेसन्स एक्टिविटीज रोक्ने रही खाल मार्केट को प्रिंसिपल को अगेन्स्ट में काम करिहर कारवाही करने खाल हर एक पार्टिशिपेन्ट्स आर एक पार्टिशिपेन्ट्स भाला में नेप्से आप्से कारवाही करने अगर भी सेवन संग कारवाही करने अगर भी होपोरेशन लाई करने कारवाही करने अगर भी नर्मल इन्वेस्टर्स कारवाही करने अगर भी सेवन संग सुपरवाइजरी रोल में हो ऊ चाह सुपर बॉडी हो प्रब्लम के भादा खेल हर एक काम सेवन ने आप जिम्मेवारी लिखे मिलते हैं है कतिपय चीज कन्फ्लिक्टिंग धेरे कन्फ्लिक्टिंग खाल पावर्स संपूर्ण चीज मैं जिम्मेवारी लिंचु मैं जे नेप्से भाई खाल जो प्रवृत्ति हो तेसले समस्या क्रिएट कर अर्क समस्या के होने भाषा अब नेप्से को चेयरमेन कले अपइंट करने अर्थ मंत्रालय ने अर्थ मंत्रालय नहीं मं जाने अवन को चेयरमेन कले अपइंटमेंट करने अर्थ मंत्रालय ने अस पच्चीस नेप्से को बोर्ड में को 
अर्थ मंत्रालय राष्ट्र बैंक का मानी सेवन को बोर्ड में को अर्थ मंत्रालय राष्ट्र बैंक का मानी अब यहाँ के भैदी भादा खेल तो अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने ना प्रब्लम क्रिएट कर फिर नेप्से को बोर्ड लाई कर अर्थ मंत्रालय को सहसचिव या वट एवर जो पोस्ट को मं हो ते बोर्ड में रेप्रेजेंटेशन कर कारवाही गए हो सेम ठाव बा सेम डिपर्टमेंट ने अर्क डिपर्टमेंट लाई करने भाई कुछ फिर तो एप्रूव होते हैं तो प्रब्लम चाहिए सेवन को अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर में प्रब्लम तेप्से को अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लार्जर टाइप को रिफॉर्म्स चाहिए अर्थ मंत्रालय को इंटरफेरेंस होप्से में सरकार ने आपको संपूर्ण इक्विटी चाहिए डाइल्यूट कर सब इक्विटी चाहिए बेच्न पर्च रेवन में सेवन इंडिया को मैं एक्जापल लिये सेबी को एक्जापल लिये यूएस को सिक्योरिटी बोर्ड को एक्जापल लिये तैंसम हो अर्थ मंत्री लाई इंडिया में अर्थ मंत्री लाई करने समेत को अधिकार पाँच हेन सेबी ने यूएस में चाह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने तब को ट्रेजरी सेक्रेटरी कारवाही करने जो अर्थ मंत्रालय बराबर को हम पोस्ट हो यहाँ तेस करने अगर ये इंडिपेन्डेन्ट होर्गनाइजेशन टोटली चाहिए तब को इंडिपेन्डेन्ट टाइप को अर्गनाइजेशन हो रोसुका पत्र लेखना पाने तेतीसम को हक अधिकार राखे हो कारण देखा नोटिस राख सकने अब यहाँ चाहिए तो भादा खेल सेवन ने कुने कुछ इनिशिएट गए अर्थ मंत्रालय ने बीच में होने राखदिने अर्थ मंत्रालय ने कुने चीज गलत पॉलिसीज लो सेवन ने गलत हो भाई नपाने आमा हमी लाइद पर्ने ये खाल स्ट्रक्चर्स ये प्रब्लम्स आक हो जहांसम पार्सिंग म एग्रीड छू हम सेवन को चेयरमेन ने भाया कुछ नेप्से ने खास सीग्निफिकेन्टली तो काम के जो मैं लगे अब टास्क फोर्स के जिम्मेवारी दी मेरे थी मिटिंग में रेप्रेजेंटेशन गए करेन कुने पेपर्स प्रेजेंट करे कि करेन भाई कुछ तो आई थी वहाँ ने नहीं बड़ी जानू अब तेस में तो हमें के नहीं भो भाई टास्क फोर्स कसरी सेवन लाइन प्रडक्ट डिजाइन करना न सकने नेप्स करना न सकने प्रपर तरीका को प्रडक्ट लियान न सकने दुईटा को एक अर्ग को अंडरस्टैंडिंग में तब को आकाश जमीन को फरक होने अब तस्त बेला में सधान के होता सोलूसन के होता भेवन ने इंडिपेन्डेन्ट एडवाइजरी कमिटी बनाएर यो एडवाइजरी कमिटी को थ्रू मार्केट एक्सपर्ट्स राखे प्लस तब बस इस डिजाइन करूसार को एप्रुवल्स होने समाधान भी निकाल सको नगर मू भी करना सक अरुला दिन्न रिपेन्डेन्ट अर एक्सपर्ट्स मोद सोधे मेरे ईगो में हिट होने खाल एटिट्यूड भी धर चीज कर सब चीज पोसिबल छो करने खाल नेतृत्व ने एटा पहल कर सोलूसन्स हेन प्रब्लम छाधान होने होन तेज प्रोपर तरीका समाधान कर सकता पब्लिक डिस्कोर्स में लीज मिटिंग 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 यदि 
स्वास्थ्य मंत्रालय को मांग से लेके वन चीज में नोट अफ डिसेंट दीज में सहमति जना ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट वे में वेबसाइट में राख दिए पब्लिक ने ठा पाँच कुन काम करना खोज्ता खेल कसले भाजी हाल कसले दिएन भाई खाल चीज ये गवर्नेंस का पार्टर में कई चीज सावजनिक नहीं हो जो हमें सीम्पल क्या हूं सुरू सुरू में मैं बड़ो राम लगे थे आजकल तो प्क्टिस कि तैं को काठमंडू को मेयर ने जो चाहिए उ मिटिंग आह्वान करते मिटिंग रिकर्डेड कर सावजनिक लिमें हमें अगि सारे राम्रा पुदा नचाइद तरीका विरोध कर पब्लिक को सामुन्ने तिमी नहीं डांगि भिसाब से सावजनिक करे अब तैंता पब्लिक को अगेन्स्ट में बोलना सकने हिम्मत कसई को भी भैन पब्लिक वेलफेयर या तैंक फायदा होने खाल पॉलिसी को अगेन्स्ट में नचाइद खाल अड़ंगा लगन सकने संभावना रहेन यो खाल एटा मेकजम क्रिएट कर दिए हर एक तर्फ होने भाई कुछ होते लाइन पॉलिसी लेवल में कुछ चीज तब को अर्थ मंत्रालय ने बुझद बुझा अर्थ मंत्रालय भर गए पेरी सेवन ने के सकता मार्केट एक्सपर्ट्स खाल मानी आए पोलिटिकली राउंड टेबल कन्फ्रेंस कर पॉलिसी संबंधी डिस्कसन कर यही नहीं तब को दूध को दूध पानी को पानी करो खाल मेकानिजम तैयार करना भी सकते इसी सल्यूसन छल्यूसन ओरिएटेशन हो तो भैदिने वाले बेटर हो कतिपय काम अगड़ी बढ़ा वेलकम कर सकने कुछ तर कतिपय इश्यूज इजीली सल्व होने इश्यूला तब को कम्प्लिकेटेड बनाएर कर कतिपय इश्यूज में कतिपय पॉलिसी में सर्टेन निश्चित वर्ग एवं सर्टेन तब को कर्पोरेट ग्रुप फायदा होने खाल पॉलिसी निर्माण करो क्रिटिशिजम को इवन सेवन ने काम को क्रिटिशिजम को दायरा है सब काम राम्रे भूरा है तर हो एटा चीज लेलकम के हमालजी को एटा प्रयास कई रिफर्म्स करूँ कई बेटर चीज भयास रहासम फ्लडेड भो भाई जो युवराज जी ने कतिवटा जी ने कि सप्लाई धर कसले कतिवटा जी ने हो सप्लाई धर सप्लाई मैनेज कर मार्केट में तो अनुसार डिमाण छेन भाई खाल कुछ चीज में तो मैं पैला भू तब को राइट लियान दिवन भाल पॉलिसी खतरनाक पॉलिसी हो तो लियान कि नदिने भाई कुछ आईपीओस को लगी बिहार मार्केट में लिया नदी बोल मार्केट में लिया दि व्हाट डज इट मीन बोल मार्केट में लिया दिए बोल मार्केट में फसाऊने भाई कुछ हो रहा भाई यी खाल सी थिंग खाल पॉलिसी इनिशिएट कर इम्प्लिमेंट कर हाइट में जो खाल कंट्रोलिंग मेकानिजम लियान खोजू सेवन ने जो नहीं क्रिटिशिजम को भागीदार हेन उसके कर्पोरेट गवर्नेंस पाटो में गाइडलाइंस दिने क्लियर कर जाने यो यो खाल मेरे सुपरवाइजरी रोल एटा चीज लीज कर उठे पैसा तिसकंडक्ट करने हो तब प्रोफेसनल मिसकंडक्ट को चार्जेस लग् कारवाही हमी पूरे संचालक कारवाही करें खाल गाइडलाइंस लियान सकूँ कर्पोरेट गवर्नेंस को पार्ट में या तब को डिस्क्लोजर को पार्ट में या लगानीकर्ता प्रोपर तरीका के खाल चीज हो कति रिटर्न्स को मैं एक्सपेक्ट करेंट इश्यू लेकर आई सके कसरी मैं कंपनी रिकवर करने प्लान करो बिजनेस प्लान बिजनेस मॉडल के हो कसरी चाहे लगानीकर्ता सरलंग पार्न पवरीथिंग डिस्क्लोज होने पाटो में गाइडलाइंस दिन स्वाभाविक हो ठीक तर तलाई राइट लियान दी तलाई लियान दिन् या ये होता कंपनी चाहे नेटवर्क भाग मसी राइट लियान दिने जो भाग कमती राइट लियान नदिने यी आदि कुछ मार्केट को लगी तब को एटा 
ਕੰਪਨੀ ਪੂੰਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਬੋਲਾਈਗੀ ਤਾਂ ਗਾਇ ਕੋ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਕਾਲ ਕੋ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕਿਉਂ ਇਕਦਮ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਕੋ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੇਵਨ ਲੈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾ ਰੂ ਚਾਂ ਨਾ यो पाटो मा चाहिँ मैले यति नै भने अरुको कुनै प्रश्न के थियो म फेरि मलाई रिकल गर्दिनु होला म चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ वन बाइ वन जवाफ म अरुको चाहिँ बिजनेसर ब्यानो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म्स को कुरा धेरै राम्रो भाथे म एउटा कन्टेक्स्ट के जो मुक्ति सर पनि जो आइ आइ दिनु भएछ मुक्ति सर धन्यवाद है किने बिजनेसर यस्तो के अहिले अब हेर्दा खेरि एलसी पनि नखोलेको चारबाट सँगसँगै आइराखेको लोन को क्रेडिट क्रिएसन ही भएन डिमांड नै छैन भन्ने बैंकर्सहरुको भनाइ अर्को इम्पोर्ट्स र एक्सपोर्ट्स को डाटाहरुले पनि -5% इम्पोर्ट साउन र भादौको प्रीवियस इयरको तुलनामा पोर इयर त पहिलाको वर्ष त रेस्ट्रिक्सन थियो डिक्रीज हुने नै भइहाल्यो यो वर्ष त सबै फुक्वा पनि गरे थियो फुक्वा गर्दा गर्दै पनि इम्पोर्ट्स 5.6% ले दुई महिनामा डिक्रीज भएको थियो भने एक्सपोर्ट 7.79 ले डिक्रीज भएको रहेछ अनि यो कसरी सृजना भयो भन्ने एउटा चाहिँ विष्णु सर अर्को चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म्स को बारेमा बयान चर्चा भइरा थियो हजुर सान तीन जना मात्र थियो माथि त्यो अलिकति बिचमा लाइन जाने आउने गरिरा थियो सर एक्चुअली त्यो एकदमै राम्रो थियो के सर विष्णु सर एक्चुअली हजुरको त्यो ओपिनियन सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर नै त्यो इकोनोमिक डेटाहरु हेर्ने हो भने त हामी चाहिँ मैक्रो इकोनोमिक हाम्रो देशको मैक्रो इकोनोमिक डेटाहरु को कुरा गर्छौ भने त्यो चाहिँ एकदमै डराउन दिने खालको छ हाइन इट्स अ क्लियर कट इन्डिकेशन्स अफ द इकोनोमिक स्लो डाउन और मोर अफ भन्नु पर्दा खेरि मैले आफूले देखेको है अब गभर्नमेन्ट डेटाले के भन्छ आइ डोन्ट नो मैले आफूले देखेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि वी आर इन द रिसेशन क्लियर कट रिसेशन मा छौ जुन खालको इकोनोमिक एक्टिभिटीहरु भएको छ जुन खालको गभर्नमेन्ट रेभेन्यू चाहिँ स्ट्रेंथ भएको छ अनि तपाईको रेभेन्यु कलेक्सन चाहिँ डिक्लाइनिङ स्टेजेसमा छ गभर्नमेन्ट रेभेन्यु डिक्लाइनिङ हुने बित्तिकै नि तपाईले अटोमेटिकली एउटा कुरा के इफ द इकोनोमी इज इन द एक्सपान्सन यदि इकोनोमी एक्सपान्सनमा छ भने रेभेन्यु डिक्लाइन हुन सक्दैन सधैं सधैं रेभेन्यु डिक्लाइन भएको छ भने इकोनोमी कन्ट्रक्सनमा छ भन्ने कुराहरु चाहिँ क्लियर कट हो एक्सपान्सन नै इकोनोमीमा रेभेन्यु डिक्लाइन हुन सक्दैन हुन त इकोनोमी एक्सपान्सन हुँदा हुँदै पनि रेभेन्यु डिक्लाइन हुनै सक्दैन भन्ने कुरा त हैन त्यो इकोनोमी एक्सपान्सन भएको छ फेरि पनि रेभेन्यु डिक्लाइन भएको छ भने देयर आर लिकेजेस भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन हाम्रो रेभेन्युमा लिकेजेस छ लिकेजेसले गर्दा फेरि डिक्लाइन भयो भन्ने कुराहरु छ तर पछिल्लो चरणको जुन चाहिँ हामीले रेभेन्युमा डिक्लाइन देखेका थियौ पछिल्लो वर्ष त्यो भनेको तपाईको लिकेजेसको कारणले होइन केही हदसम्म लिकेजेस होला तर ओभरअल रेभेन्यु डिक्लाइनमा लिकेजेसको परसेंटेज हेर्नुहुन्छ भने 10-15% भन्दा बढी छैन होला त भनेपछि अल्टिमेटली भएको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईको इकोनोमिक कन्ट्रक्सन भएको कन्ट्रक्सन भएको र मोर अफ तपाईको नेगेटिभ ग्रोथ डेटाले जेसुकै सजेस्ट गरे पनि तपाईको उनीहरुले कसरी डेटाहरु कलेक्ट गरेको छ कसरी चाहिँ तपाईको हाम्रो इकोनोमी ग्रो गरेर गरेर जीडीपी ग्रोथ भएको छ भनेर भनेको छ त्यो उनीहरुको डेटा कलेक्सनमै प्रब्लम होला अन ग्राउन्ड हेर्ने हो भने वी आर इन द रिसेशन यो क्लियरली नै देखिन्छ हामी चाहिँ जाऊ बिजनेस एक्टिभिटीजहरु हेरौ बिजनेस पर्सनहरुसँग कुरा गरौ nobody is happy and har ek manche le aphno chai tapai ko financial problems sales haru na bhayeko ani profit haru chai na aera ulta loss bhayeko corporate haru le sana businesses dekhi lera rula corporate haru ko kei aba tapai ko jasto banking haru herau insurance company haru yo financial sectors ko ta is haru hun उनीहरुले चाहिँ उल्टा चाहिँ लसेस गरेको देखिन्छ त भनेपछि अल्टिमेटली वी आर इन द इकोनोमिक कन्ट्रक्सन र यसपाली पनि तपाईको पछिल्लो वर्ष त अब धेरै खालको बयानहरु लगाइयो त्यसकारणले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीज घट्यो भन्ने कुरा नै हो यसपाली किन घटिराखेको छ त यसपाली इम्पोर्ट किन हुन सकेको छैन त भनेर भन्दाखेरि यो इकोनोमी चाहिँ तपाईको उठ्नै सकेको छ 
है जो खाल को एक्चुअल समस्या प्राइवेट सेक्टर ने भोगी राखे तो समस्या को कुछ समाधान पाए समाधान तैं को चाहे तो बैंकिंग सेक्टर बा नेपाल राष्ट्र बैंक को थ्रू मोनिटरी एक्सपेन्शन को पॉलिसी हो या फिर तैं को गवर्नमेंट ने फिजिकल मेजर बा ती बिजनेस बेल आउट करने खाल पैकेजेस को आस्पेक्ट बा होफर्ट्स रहा उल्टा गवर्नमेंट ने क्या भादा खेल बिजनेसमैन तैं को अननेसरी अरु टैक्स को बर्डन थपदिने पच्ला चरण में होना भाग टैक्स बैक टैक्स लो टैक्स तीर भाई गुंडा टैक्स तीर आना खोजने रहा को टैक्स अफिशर्स बिजनेसमैन डर त्रास धमकी दिने मैं तेरे फलाम ये वर्ष को फाइल खोल दी कर दू भर्मेन्ट ने हेल्प करोस् भाई बिजनेसमैन को एक्सपेक्टेशन थी इसको अगेन्स्ट में उल्टा काम कर उल्टा कि होता खेल फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकने थे विल पावर भी आ अर्क बिजनेसमैन ने भाई भादा खेल जे सुक हो ये थ्रू सब चीज घाटा भी सहन दुनिया भी कर उल्टा भैन टैक्स अफिशर ने आए तेरे ये वर्ष को टैक्स चली बचे बुझे संपत्ति मैं बाहर ही लाइन बाहर कतईपटी सेफ ठाव में प्लेस कर राज्य मैं जे भी कर दिने भोलि बिहार मेरे सब भाई भर को संपत्ति पुर्की सकने अवस्था भी रहने मैं चाहिए बिस्तार बिस्तार आप नेटवर्थ आपको संपत्ति बाहर लेकर गए सेफ ठाव में प्लेस करेंटालिटी डेवलप होते भर कैपिटल फ्लाइट क्या भैर सीरियस काइंड अफ देखी अब्लम देखिए हेपाली करेन्सी ग्रे मार्केट में हमी करने हो तक एक सौ पचपन्न रुपया एक सौ छप्पन्न रुपया में चल रखे जबकि पैला पैला ग्रे मार्केट में एक सौ बैसठी तिरसठी चौसठी रुपया होल्टा एक सौ साठी रुपया भाई कम भैर इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन देर इज समथिंग रंग कैपिटल फ्लाइट्स भैर वाट एवर है कहीं ना कहीं भैर अब यो सीवियर टाइप को कैपिटल फ्लाइट होने तो इन्वेस्टमेंट को इन्वाइरमेंट सप्रेस कर दिए हो तैंको लगानी करना अब कैपिटलम टैक्स लगाई दूसरे गवर्नमेंट के पॉलिसी लफपीओ में टैक्स लगने को प्रीमिम में टैक्स लगने को बोनस में टैक्स लगने को अभी बार्गेन पर्चेस गेन में टैक्स लगन जो बैलेंस सीट को आइटम हो तो तीन को सीधा को सीधा मैं तिम्रो पूंजी में टैक्स लगाए भोजि हो यू खाल चीज यदि गवर्नमेंट लिया तो उल्टा तैंक को फर्दर इन्वेस्टमेंट को इन्वाइरमेंट भी टोटली किल भो हे रोक मैसेज के दिए तो भादा खेल यही सरकार ने तो बैकडेटेड मैं हमी सीधने करी नहीं जो झुक टैक्स लियान सकद पॉलिसी में कुछ स्टेबिलिटी भैन यो तो देश में लगानी करू भा तो बरु चाह लगानी नहीं करने इच्छा छोड़ने बाहर चाह मैं कुल मध्यम हो चोर बाटो बा कसरी हो मैं बाहर ही पैसा लई जाऊ भाग फिर अर्क तो खाल पॉलिसीज चीज अब देखिए अब जहांसम आए अर्क तेसरो प्रश्न चाहिए हम एडमिनीस्ट्रेटिव रिफर्म्स को जो कुछ एडमिनीस्ट्रेटिव रिफर्म्स को एडमिनीस्ट्रेटिव रिफर्म्स में कि होने भाव अब हे कन्स्टिट्यूशन ने एटा स्ट्रक्चर बनाया तैं को एटा सेंट्रल गवर्नमेंट एटा फेडरल गवर्नमेंट अटा चाह लोकल बॉडी गवर्नमेंट 
तीनवटा स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइज मेकानिजम एवं सेंट्रलाइज मेकानिजम बजेट पास पच्चीस फिर डाइरेक्ट लोकल बॉडी में जाने फिर बीच को एवं मीडिएटर तेडरल सीस्टम में राखे अब बस अब कंस्टिट्यूशन ने स्ट्रक्चर को परिकल्पना सरकार स्ट्रक्चर लाख्य स्ट्रक्चर भी राख्य अब प्रब्लम कहने भाई तो खाल स्ट्रक्चर लाज्य धान सको एडमिनीस्ट्रेटिव जो एक्सपेन्सिज हो धान सक अब धान न सकने केस में होने के होने भाई गवर्नमेंट सुड सीरियसली थिंक अबाउट कि यो खाल एडमिनीस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमी कम धानेर राखने हम कलेक्टेड रेवेन्यू ले तनकरंट एक्सपेन्सिज मिट कर सकिरा छो न केस में तो हेन अल्टिमेटली स्टेट भोलि बिहान होते जाने के हो जो अलग कंटेक्स में मैं भेवेन्ू सर्टफल भैर तडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज मिट कर गर्मेन्ट गाड़ो पड़ रखे बड़ो कर बजेट को टारगेट तो हेन नहीं हो सत्रह पर्सेंट अपिटल एक्सपेन्डिचर में छुट आकनी तैफिट फाइनेंसिंग मैं कैपिटल एक्सपेन्डिचर कर रेवेन्ू बा तो करने अब तो केस में तेनालीटली गए कंप्रोमाइज कौन पॉइंट में होने हो तो भादा खेल गवर्नमेंट ने हेन एडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज तो करना ही पर्च तलब तो दिन ही पर्यटन अरुण खर्च पर्यटन तो तब को कंकरंट रिकरिंग होने एक्सपेन्सिज हो नगरी हो लास्ट में गए कंप्रोमाइज कौन भाई तैपिटल एक्सपेन्डिचर ने नहीं हो तो कैपिटल एक्सपेन्डिचर यही स्पीड में तुम जो खाल रेवेन्ू कलेक्शन जो खाल एडमिनीस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज कम करना सकते तो हेखे तो वर्ष कैपिटल एक्सपेन्डिचर टोटल बजेट को सत्रह पर्सेंट टारगेट कर दस पर्सेंट भाग मस नजाने देखि क्लियरली नहीं देखि है इकोनॉमिक ग्रोथ को जो टारगेट उसके राखे मेरे हिसाब से सिक्स पर्सेंट को टारगेट राखे तीन पर्सेंट अचिव कर सको इट विल बी अ ग्रेट अचिवमेंट दस पर्सेंट को कैपिटल एक्सपेन्डिचर कर दुई तीन पर्सेंट भाग बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ अचिव कर सक ग्रो गो ओहो राम भू पर्च उल्टा चाहिए मैं देखे रिस्क के हो जो खाल क्रेडिट एक्सपेन्सन हमें देखी राख क्रेडिट एक्सपेन्सन तैंक ना को बराबर छ्रेडिट ग्रोथ को टारगेट साढ़े एगार पर्सेंट को सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी लिखे मेरे हिसाब से तो क्रेडिट ग्रोथ तीन 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 चार पर्सेंट को आसपास ही रहला जो देखि या मैक्सिम गए उसके टारगेट कर आधा मत्र रहला पच्ल वर्ष तब को बाहर पर्सेंट को क्रेडिट ग्रोथ को टारगेट कर तीन पर्सेंट मत रहो रो वर्ष भी तीन पर्सेंट बा पांच पर्सेंट भैदे बड़ी उसके अगर साढ़े एगार पर्सेंट गो पांच पर्सेंट को क्रेडिट ग्रोथ को टारगेट जो लिखे इकोनॉमिक ग्रोथ उसे अनुसार हेन हाई तो टोटल ट्रांसलेट भो सेंट्रल बैंक ने क्या कि हमी छसेंट को गवर्नमेंट को ग्रोथ लाई टारगेटेड ग्रोथ लचिव करना को साढ़े एगार पर्सेंट को क्रेडिट ग्रोथ राखा छोजे भोजे जी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट हो तेस को डबल हम क्रेडिट ग्रोथ गये तो टारगेट अचिव होला भाई अब एक मान तब को क्रेडिट ग्रोथ छ पर्सेंट भैदि या पांच पर्सेंट भैदि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसरी हमें क्याकुलेसन करने ढाई पर्सेंट भाग बड़ी होते हैं कति ठूल डेफिशिट रही ठूल खाडल हो भो खाल तब को फिजिकल पॉलिसी लहाँ चाहे तब को कैपिटल एक्सपेन्डिचर दस पर्सेंट भाग मस जान सकते जहां चाह सरकार नचाइ गुंडा टैक्स कलेक्शन करें 
बिजनेस इन्वाइरमेंट लील कर दगानी को वातावरण लोटली धराशाई बनाने काम करने सरकार ने है टैक्स को टैक्स को गुंडाराज इलिश कर खोजने यो खाल को चीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज श्रिंक होने हो रो नराम घातक पक्ष के हमी वर्षों दर वर्षों हे गये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज हम बढ़ते गई रखा को कैपिटल एक्सपेन्डिचर चाह श्रिंक हो हम स्पेसिफिकली पंचायत राज सीधे को हमी लगातार ट्रेंड हे कंटिन्स क्रम में घटे 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 अभी सत्रह पर्सेंट में आई सको तो भोलि बिहान यही चीज दस पर्सेंट रहा पांच पर्सेंट रहा भोलि बिहान चाहिए हमें कैपिटल एक्सपेन्डिचर कर सकतेन भाग के कुछ या फिर कैपिटल एक्सपेन्डिचर करना को हमें अज बड़ी चाहे बड़ो कर पर्ने हो रो बड़ो कर फिर अल्टिमेटली गए टुंगिने का आऊ तो भादा खेल अंत कंप्रोमाइज कर न सकने इवन कंकरेंट एकाउंट नहीं फंडिंग करने बरोंग बढ़ाई राख् पर्ने यो खाल प्रवृत्ति करंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज राज्य धान्न सकते हमी चाहे वेशिय साइकिल में हम तो चक्र में चक्रव्यू में फसि सकिया छो नर्ने के होने भल पोलिटिकल पार्टीज मिलेर कि हमी राज्य संरचना धा सकता यदि धान्न सकतेन हम स्टेट ने यह संरचना धान्न सकतेन कंस्टिट्यूशनल एमेन्डमेंट कर बीच को इंटरमिडिएरी जो हमें खड़ा करेडरल स्ट्रक्चर को रूप में तो चीज को बारे में सीरियसली रिथिंक करने रहा एबोलिश करना पर्यटन रोने भाई फिर सेंट्रलाइज सिस्टम होने खोजे होना इसको म कत पक्षधर हो मोर अफ अ मोर तब को लोकल बॉडीज लाई बड़ी इंपावर कर अधिकार दिखा झन बड़ी अधिकार डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाह बेटर नहीं हो इवन चाह तब को लोकल बॉडीज बजेट बनाए पास करें सेंट्रल बासार को मैं फलान फलानो शीर्षक में खर्च कर बजेट बनाए पठान भ टोटल एलोकेटेड बजेट कैं मैं फलानो फलानो शीर्षक में खर्च करूँ सेंटर ने तोक्ने भी है फलानो शीर्षक में खर्च कर लोकल बॉडी ये इंपावर कर दिन कि उन्नीकता अनुसार मैं फलानो फला ठाव में खर्च करक्चर्स क्रिएट करे तर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफर्म्स में हमी हे पर्ने एक तो करेन्ट स्ट्रक्चर में हमीर चाहिए मैन पावर्स कवश्यक कि छेन या करंट मैन पावर इनएफिशिएंट इनएफिशिएंट छह बीआरएस दिने वोलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम दिने रिटायर कर दिने अभी एफिशिएंट मैन पावर बरू चाह हे दस जना पाल् पर्ने ठाव में उन्नी वोलेंट्री रिटायरमेंट दिए दस जना फाल दिए तिमी जाओ वाने पठाई दिए तक पांच जना अर्क नया यंग एफिशिएंट मैन पावर रिक्रुट गए प्रोडक्टिविटी राम डेफिनेटली दिखाई के पर्ने हो सीरियस थिंकिंग कर जरूरी है मैं जहांसम लगी रखे फेडरल स्ट्रक्चर चाहिए अनावश्यक खाल खर्च हो इस सब पोलिटिकल पार्टी मिलेर कंस्टिट्यूशनल एमेन्डमेंट कर चेंज कर लोकल बॉडीज मोर इंपावर कर दू चेंज कर दूसरे भोपाल फेडरल स्ट्रक्चर हमीर चाहिए यही नहीं हो अब अब तो में तो कति को सीरियस कर पोलिटिकल पार्टी सोच् पर्ने हो आप कार्यकर्ता एडजस्ट करना को लगी खड़ा कर नया स्ट्रक्चर हो तर देश को अर्थतंत्र ने धान्न ही न सी आए पी अब तिहर कम एट सर्टेन पोइंट में कंप्रोमाइज करने विष्णु सर ये मोड़े कुछ राख ल पोलिसी मेकर गंभीर रूप में के विषय में सोच पड़ने बेला भग जस्त मैं मैं देखे हम जो ग्रामीण क्षेत्र में विवास का पूर्वाधार जब पुगिको तेत्रो तेत्रो खर्च करें विवास का पूर्वाधार इवन सड़क चाहे अब टेलीफोन भो है अब वाईफाई सहित पुगे सब संचार कलेज सब कुछ अब स्थानीय तहमाफत पुगिस तर अब यह जनसंख्या चाहे 
स्वर्ट विदेश गए को कारण ग्रामीण जनसंख्या युवा शक्ति विदेश गए कारण गाँव बा शहर में खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु को जो आयात भर त्या सड़क पुगे उपाध्यता गाँव को उत्पादन शहर में आईपुग् पर्ने जो हम सामान्य अपेक्षा हो विस को तो उल्टो भर गए अलग शहर बा चामल गाँव जान पड़े है तो हम अब यह अत्यंत शिथिल होना को एवं मेन कारण हम उत्पादक जो यो ह्रास भर गए अब अब गाँव घर में तब के प्लस टू का भव्य भव्य कलेज विद्यार्थी भाग शिक्षक बड़ी स्कूल में सरकारी स्कूल में भन न यो खाल एक्स्ट्रा खर्च अनावश्यक रूप में यो खाल खर्च को ट्रेन ही चेंज भर गए अनुत्पादक रीति रुआ लगो काली लगो स्थिति इसमें हम पोलिसी मेकर एकदम गंभीर भर इस अब यह अवस्था अब तो गाँव का जमीन पर लीज बेसिश में पो दिन पर्ने हो कि उद्योग व्यवसाय के रूप में संचालन करना कंट्रैक्ट में गए हेन्डटूमाउथ को सट्टा भादा नहीं व्यावसायिक उत्पादन को रूप में चाह लान को लगी कत सिकर लिया खर्च खर्च कटौती तो ठीक है हिजो भी कुरा गए है सर अब यह जनसंख्या कटौती भर हम उत्पादकत्व में जो ह्रास आक भोलि इंडिया ने अत कथी ने रोकदिन बितिक हम यहाँ खान न पाए मर्स सर है जबकि हम लैंड यहाँ जो सिंचाई का योजना अलग मैं सुंद कि सुंदु है यह कंट्रैक्ट भी शायद भैस हो सुनकोशी तो डाइवर्सन ने तो ठूल सिंचाई को परिकल परिकल्पना कर जबकि में अब खेती किसानी करने मं तीन तराई में ते बागमती सिंचाई योजना भैर कमला सिंचाई योजना भैर अब तब को पूर्व पश्चिम में सिंचाई योजना भर भी अब मानी खेती करने मानी भैर क्योंकि पोलिसी मेकर यहां कुछ अभी गंभीर भर सोचेन देखि अब हम बात सकने आधार नहीं सीधी कि नेपाली जस्तु पो अवस्था आई सकता है लगे ये मानी सर अब हे दुईवटा तरीका हो है प्रडक्टिविटी तब को एग्रिकल्चर इंड बढ़ाने एवं कर्पोरेट फार्मिंग हो कर्पोरेट फार्मिंग में प्रब्लम के भादा खेल लैंड स्कैटर्ड है अब तब को मैं खेत में प्लट काट दी हो एग्रिकल्चर लैंड में प्लट काटे बेचि है ऑनरशिप लैंड को ऑनरशिप यो भैद कि जो अनर ने जस्तों खाल एंड यूज करना चाहे उसको उसमें लैंड को एंड यूज होने भाई कमर्शियल यूज करना चाहता कि तब को अर्बन प्लटिंग कर यूज करना चाहता कि तो संपत्ति में चाह रेस्ट्रिक्शन्स के भैद फिर संपत्ति में रेस्ट्रिक्शन्स लगन पर्च भक्षेधर चाहिए हो तर चाह एंड यूज लैंड को एंड यूज डिटरमाइन करना ही पर्च गवर्मेंट तब को एग्रिकल्चर लैंड लाई डिस्ट्रॉय होने गरी चाहे जे मन लाई एक्टिविटीज पाने वाले तो खाले पकेट्स अर्बनाइजेशन एटा आप निश्चित पकेट्स छुट्या अर्बनाइजेशन को लगी ये बराबर को लैंड छुट्याए भवर्मेंट ने तो खाले एवं अर्बन प्लांग लाइन तर तब को संपूर्ण खेती योग्य जमीन लसे जस भाई तो हो स्टर्ड लैंड में फिर तब को इवन कर्पोरेट फार्मिंग पोसिबल छेन तेज इल्ड निस्कन सकते तो वैसे फर्स्ट अफ अल होने के भादा खेल लैंड कंसोलिडेट कर लैंड कंसोलिडेट कर दुईवटा तरीका हो गमेंट ने फोर्सफुली चाहे हथबंदी लगाकर कंसोलिडेट करने अब हथबंदी तो पैला नहीं तब को लैंड रिफॉर्म्स में अलरेडी पैला चोक सकिया है हथबंदी चाहे लगू नहीं अर्क तरीका के होने भून स्टर्ड भैया साना 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 सा लैंड हथबंदी ने लिया अर्क समस्या फेरी के होने भादा खेल पैला पैला ठूला चंग का लैंड तैं कमर्सिंग तरीका फार्मिंग सकिन्थ्यो हो आज को डेट में अल्ले स्टर्ड लैंड भर फिर कमर्सि फार्मिंग तब को पोसिबल भगना तो कंसोलिडेशन को पॉलिसीज में के बड़ी सब भाई उपयुक्त हो कंटेक्स में मैं के भाई राखे कर्पोरेट फार्मिंग जान अल्टिमेटली सोलूसन ए क्या कोअपरेटिव फार्मिंग कोअपरेटिव फार्मिंग के होने भाई लैंड को ऑनरशिप ज जस को जी जी तीत नई रह तर लैंड कंसोलिडेटेड करने रो कोअपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट करें उन्नी चाहिए मशीनरी उन्नी चाहिए बिऊ खाद्यान्न सब चीज स्टेट ने उपलब्ध कराईदिने तिमी कोपरेटिव फार्मिंग कर इस प्रड्यूस प्रडक्ट को फिर मार्केट मैं चाहे 
मैं इन्स्योर कर दुईट कुरा इवन तपोरेट फार्मिंग कमर्सि फार्मिंग गयो कमर्सि फार्मिंग में गई सके प्रडक्ट प्रड्यूस करे को मार्केट खो तब मार्केट तो गवर्नमेंट ने इन्स्योर कर उसे मार्केट इन्स्योर कर सकते हैं हेल्स है कैपेसिटी को हम यहाँ परिकल्पना करूँ मूर्खता हो तो प्रडक्शन में तिम्रो लगे मिनीम कस्ट प्लस बेनिफिट सहित को मैं तो खाले प्राइसिंग मैं इन्स्योर कर दी तिम्रो प्रडक्ट किन्ने काम को मार्केट मैं बनाई दी मैं अरु कस कि मैं भन्ने खाले एवं मेकानिजम नल्याने होने तब को जस्तोसुक परिकल्पना करे तो संभव छेन फर्स्ट काम तो लैंड कंसोलिडेट हो पेलो सुझाव को कोपरेटिव फार्मिंग हो कोपरेटिव फार्मिंग संभव छेन तैं फे काम करने मानेन लैंड कंसोलिडेट करने मेकानिजम करें अभी ते पी कमर्सि फार्मिंग एवं अर्क पार्टी फिर ठेक्का दिए तिमें कमर्सि फार्मिंग कर कमर्सि फार्मिंग को फिर अर्क एवं समस्या के होने भाई कर्पोरेट्स हाई इल्डिंग क्रप्स मात्र लगा क्रप्स को डाइवर्सिफिटी हरा जान सकता इन्वाइरोमेंटल हेजार्डनेस नोस् भन्न को लगी क्रप को डाइवर्सिटी फिर प्रोटेक्ट कर चीज कि तैयार पॉलिसी ने होते अब तो एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट बसर तब को टीम बना प्रोपर एट सोलूसन तो लिया पंडिया ने अमेरिका ने विभिन्न कंट्रीज फूड सिक्योरिटी बिल वे लगे उन्नीर को पैलो प्राथमिकता इंडिया था फूड ग्रेन में चाहिए इंडिया ने कम से कम तीन वर्ष को रिजर्व राखे तीन वर्ष को रिजर्व हे इट्स अ ह्यूज रिजर्व यो ठूल पपुलेसन आज हे तो अस्सी करोड़ पपुलेसन फ्री में अनाज दी अन्न दी रखे अस्सी करोड़ पपुलेसन इट्स नट अ स्मल है कसरी संभव भादा खेल उसले आपने फूड ग्रेन को स्टोरेज राखी राख बेला नाइन्टीन सिक्सटी टू तीर हेन हूँ इंडिया में भोकमरी फैलिया हो अन्न चाहे बाहर बाई भिख मगे लियां पर्थ्य इंडिया में आज को डेट में चाहे तीन तीन वर्ष को रिजर्व राख सकने कैपेसिटी में भग पच्लो यूपीए को गवर्नमेंट में फूड सिक्योरिटी बिल लो रूड में एट सिक्योरिटी लगने तब को रिजर्व कम होना सुरू गए एक्सपोर्ट बैन कर दिने ये खाल चीज तो कम से कम फूड में बेसिक नेसेसिटी को चीज में हम आत्मनिर्भर होने खाल पॉलिसी मेकर्स सोच् जरूरी है मत है विश्वभरी का सब कंट्रीज सोच् तब को सोचना गल्फ कंट्री ने तो सोचना थाली सके हेन तो मरुभूमि ठावाल तो हेन एग्रिकल्चर प्रडक्ट में सेल्फ सस्टेन तो आराम से होना सकने कंट्री हो कति नई को पपुलेसन छोड़ तराई को लैंड लो तरीका मैनेज गये संपूर्ण देश फूड ग्रेन्स दिन सकता ये कैपेसिटी ते इल्डिंग लैंड हमीस नई तर सही तरीका यूटिलाइजेशन कर सकू जरूरी मैं कता कता सुने को थे सर ये अमेरिका में कैनाडा में यह सर जैसे कमर्सि फार्मिंग वा चाहिए कोपरेटिव फार्मिंग कोपरेटिव फार्मिंग में जो हम जो लैंड को जो समस्या देखा दिखने भाषा राज्य में एट कमिटमेंट होने पर्यटन और अर्क ईमदारीता होने पर्यटन फिर यहाँ या कार्यकर्ता छुट्टा होने पोस्ट करूँ नीति में हो लैंड जिस को जी तैं लैंड मूल्यांकन करें तेल सेयर में परिणत करें दी सके तैं अफे कोपरेटिव वो कमर्सि फार्मिंग स्टाफ राख्सन कर खर्च कटा पब्लिक कंपनी के रूप में आए वा कोपरेटिव रूप में गए दुबई तरीका उत्पादन करूले आपको हम मूल तो हम कृषि प्रधान हो हमीसंग हम नेपाली कृषि बने को अब चीज कि लाइव स्टक होना कि अब तो दुटे एक अर् में संबंधित लाइव स्टक नईकन कृषि फस्टा अब यो 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 जनशक्ति इस बड़ी प्रयोग करना लगे ये फिर अभी सर भन्न वैश्विक निड हो खाद्यान्न भाई तो वैश्विक निड हो इसमें आत्मनिर्भर भारत देश इस कंटिन्सन कसरी करने इस अभी तो हम खा वैश्विक निर्मे हम खाद्यान्न में पर निर्भर भैस बाहर बड़ी अब चामल रोप्य यहाँ आकार पर्च अब गाँव घर में सहित यहीं जो स्थिति में पैसा एटा का रूप से 
यो यो दिशा में तेज को लगे चीज अब अब अलग कती चीज एकदम एक कमिटमेंट रे एकदम सूझ बुझ पूर्ण एकदम निष्ठा पूर्ण चीज हमरे नेतृत्व तो चाइन्स है नहीं इसको लगे है ना तेत्रो जनता को संपत्ति चलाने को लगे कानूनी व्यवस्था में जाने को लगे वैन को साधारण ख्याल ठट्टा तो वही नहीं हो इसमें जाल जेल तिग्रम तो उन्होंने दे ना तो र कमर्शियल फार्मिंग वा कोपरेटिव फार्मिंग करना को लगी शेयर में पॉइंट गए पीछे तो जमीन टुक्रिने पर भैन जहाँ जे उत्पादन उत्पादकत्व तो, जहाँ जो जमीन को जस्तु उत्पादकत्व तो होता में ठूल ठूल चीज लार्ज स्केल में चीन लैंड को भोल्यूम लिखे मानव कुछ ठाव में खोर्सानी मत फलने ठाव में खोर्सानी मत फल कान फला पैन तो उन्हें तैं विज्ञ राखर कर संबंधित विज्ञ राखर कर खाल कंसेप्ट में अगर बढ़ना सकला कि न सकला एट सो मैं फ्लोर मत कर खोजे है करने हो तरीका नहीं जो भन मसंग एक बीघा जगह छईसंग आधा बीघा जगह छाइन अर्कसंग एक कट्ठा जगह छाखे हमीर एटा चाह सौ बीघा को एटा चंक बनाये तेज को एटा कोपरेटिव सोसाइटी बनाये प्रोराटा बेसिस में मेरे जगह तीत नई कायम रहन मैं तो जगह लेचना भी पाँच अर्क थर्ड पार्टी नपाने बेचना पाइन को अनरशिप ट्रांसफर हो तर अनरशिप ट्रांसफर भे तपन एंड यूज चेंज होना क्यों कोपरेटिव सोसाइटी संग रहो सौ बीघा को लैंड ने जी तैंको क्रप प्रोड्यूस कर सेल भो प्रोसिड्स में फिर प्रोराटा बेसिस में नहीं ये मेरे चाह एक कट्ठा जगह छह एक कट्ठा जगह को हिसाब से मैं आपको इल्ड पाँच है जिस को एक बीघा जगह छोटे एक बीघा को हिसाब से इल्ड पाँच करने नहीं तरीका तेई हो तो ओबियस अनरशिप जिताओं फिर अनरशिप से जिते भोलि रोजगारी को अवसर सृजना होकाउंटेट कृषि विज्ञ अब लाइवस्टक जी कोपरेटिव फिर राज्य ने ये सुविधा दिया हो कि अभी सर ने जो उ उत्पादन को गारंटी किन्दिने ग्यारंटी मार्केट को व्यवस्था कर दिने ग्यारंटी राज्य इवन तैंको देश में खपत ही भैन भी राज्य के किंस भरसक तो खपत भैई हाल खाद्यान्न भाई कुरो संसार भैई हाल है एवं कुरो तो अर्क कुरो इक्विपमेंट हो जो ट्रैक्टर अब अब प्लेन ही झंडे कतिवटा चाहे यहां को कोपरेटिव फार्म को कमर्सिय फार्म को अमेरिका में तो प्लेन वाइम विषादी छर्ने सुविधा संपन्न भी छे भाई एवं कोपरेटिव अर्क कोपरेटिव सापटी लिने एक सहूलियत दर में राज्य के ब्याज मिना कर दिने अब ये ये राज्य ने पूरे तस्त यो 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 कृषि संबंधी उपजोग को लगी कर इवन कमर्सियल फार फार्म प्रशस्त सुविधा दिने टैक्सेसन में सुविधा दिए एकदम प्रोत्साहन करने कर मैं पढ़े थे सर अलग धेरे अगड़ी को अलग तो कैसे ठा छेन हाई सर अमेरिका क्या हम मुक्ति सर यहाँ बस अमेरिका को सब्सिडी को बाटो को सब भाई ठूल चंक चाहिए एग्रीकल्चर फार्मिंग में जान ह्यूज सब्सिडी तब मत तिहर सर्वाइव कर सकते हेन बेसिक नेसेसिटी को चीज होनी तब कु कंट्री ने फूड रोक दिव भोग मैं तो जनता तो राज्य ने स्पेशल सपोर्ट दिन पर्च अदरवाइज तब को कृषि भारत अरु व्यापार बिजनेस भाग लोएस्ट इल्ड को मेहनत बड़ी लग् हेन इल्ड कम हो अब तो इल्ड कम भर उ प्रोत्साहन दिए तरह को घाटा चाहे मैं बेहोर दिखा क्रपुर को इंसुरेस करने काम देखि लेकर सब चीज चाहिए आवश्यक मशीनरी सपोर्ट्स चाहिए बिऊ बिजली वाट एवर जे जे चीज कि सब चीज राज्य सब्सिडाइज रेट में सपोर्ट कर सकते हैं फिर तब को चाहे कमर्शियल हो चाहे कोपरेटिव फार्मिंग हो तरीका को फार्मिंग सस्टेन कर सकते हैं अभी पलायन हो खाल रोजगार स्वरूप निर्माण करने हो सेल्फ सस्टेन ग्रामीण अर्थतंत्र राखने हो राज्य सब्सिडाइज करगरिकन अर्क उपाय नहीं पर्च आवश्यक 
पपुलेसन पनि हाम्रो यहाँ युवा शक्ति जुन विदेश पलायन भइराखेका छ त्यो पनि यहाँ अडिन छ होला हैन यही आफ्नै घर गाउँमा रोजगारी पाएपछि नभए बाहिरबाट पनि यस्ता मान्छेहरु चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने मान्छेहरु भित्रिन्छन् कमर्शियल कमर्शियल मेनहरु चाहिँ कमर्शियल आइडिया भएका मान्छेहरु भित्रिन्छन् अब यो सरकारको पोलिसी र निष्ठा निष्ठा विश्वास चाहिँ आर्जन गर्न सक्नु पर्यो अब तत्कालको लागि आफ्नै जस्तो सबै यो डिटेलमा त म सायद बोल्न सक्दिन तर मैले देखिरहेको मेरो एक्सपिरियन्समा मेरो यहाँ लोकालिटीमा भइरहेको अलिकति रियालिटी म हजुरहरूलाई बताइदिन्छु ल यहाँ जस्तै कि म कहाँ हिँडेर सात आठ घर चाहिँ नि भनौँ न परिवार चाहिँ नि म कहाँ रेन्टमा बस्छन् दे अल आर ट्राइङ टु गो कोरिया होइन उनीहरू सबैजना कोरिया र जापान जानलाई ट्राई गरिरहेका छन् होइन र कृतिपूर्वक यहाँनिर अलमोस्ट अल जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको ओभरअलमा एक लाख भन्दा पनि बढी होला कि जस्तो लाग्छ है मलाई त्यो मानिसहरू जुन रेन्टमा बस्छन् वहाँहरू चाहिँ नि सबैजना प्रायः जस्तो चाहिँ कि त कोरिया जान कि विदेश जान यस्तै किसिमको जान ट्राई गरिरहेका छन् होइन अस्ति नै भर्खरको एउटा सूचना छ एउटा कोरियाबाट एउटा जम्मा पच्चिस हजारको लागि निकालेकोमा चाहिँ नि पच्चिस सय हो कि नै पच्चिस सतिस सय त्यस्तै के किसिमको निकालेकोमा एउटा जुन कोटा आएको थियो अरे त्यसमा चाहिँ नि सतिस हजार त्यो चाहिँ नि मैले क्याल्कुलेसन गरेको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलमोस्ट अल एघार गुणा बढीले चाहिँ नि अप्लाई गरेको थियो अरे त्यो होइन कोरिया जानको लागि यस्तो कन्डिसनमा सर हाम्रो देशबाट चाहिँ नि जति पनि छ अहिले दसौँ लाखको संख्यामा चाहिँ नि विदेश गइरहेका छन् जति पनि काम गर्नेहरू होइन जस्तै कि एउटा अनुभवको आधारमा त नभनौँ मैले रेन्टमा बस्नेसँग क्वेसन गर्दाखेरि उनीहरूको कमाइ हुन्छ अरे तर त्यतिले पुगिरहेको छैन सर ए आनन्दले कमाइ हुन्छ महिनाको चालिस पचास हजार रुपियाँ उनीहरूको घरमा खेतीपातीले आन आनन्दले कमाइ भइरहेको छ तर पनि छोरा छोरीहरू कोही पनि यहाँ बस्न चाहँदैन देखेको म कहाँ भइरहेको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दैछु होइन र जति पनि विदेशमा यहाँबाट किन विदेशमा गइरहेका छन् खाडीमा अहिले मानिसहरू त्यति जान चाहँदैनन् जति कोरियामा जान चाहन्छन् र जापानमा जान चाहन्छन् होइन उनीहरू चाहिँ उतातिर सिफ्टिङ भइरहेको छ अहिले होइन र जति पनि तपाईँको स्किल लेबरहरूको हो नेपालमा खास त्यति अहिले काम छैन होइन खास त्यति जति पहिला कमाइ हुन्थ्यो यो कोभिड भन्दा अगाडि जति पहिला कमाइ हुन्थ्यो अहिले त्यसको गन्यमा चाहिँ नि जस्तो कि इभन मेरो लेभलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि अहिले अलमोस्ट अल जे रूपमा रूपमा हामी छौँ होइन इभन म जस्तो म लगायतका मानिसहरू कोही पनि नेपालमा बस्न चाहँदैन होइन काठमाडौँको यो कुरा भयो जस्तो कि गाउँ घरको तराईको कुरामा चाहिँ नि तपाईँको यदि एक घरमा चाहिँ नि तपाईँको चारजना परिवार छ भने चाहिँ नि त्यहाँ आमा बाउ छोरा छोरी दुईजना छ भने चाहिँ नि त्यो छोरा छोरी दुईजना नै तपाईँको म कहीँ नि रेन्ट बस्नेहरू सोह्र सत्र वर्षदेखिको छन् सर जुन विदेश यही कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि तपाईँहरूले चाहिँ यतिले त पुग्दै पुग्दैन भन्छ होइन कमाइ हुन्छ छ यस्तो गा गाह्रो छ त्यस्तो गाह्रो छ यतातिर यस्तो छ त्यतातिर यस्तो छ यस्तो छ उस्तो छ यतातिर यति गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ उनीहरूले जति परिश्रम गरेको हो त्यसको अनुसारको उनीहरूको फल यहाँ छैन होइन त्यहाँ सबै चिजको व्यवस्था भए तापनि तर उनीहरूको परिश्रम अनुसारको यहाँनिर उनीहरूले आर्जन गर्न सकिरहेको छैन त्यस कारणले पनि सबैजना विदेश पलायन भइरहेका छन् होइन र आउँदो दस वर्षमा जुन अहिले हजुरहरूले भनिरहेको यो कुरा गर्नुलाई चाहिँ हामीले नेपाली होइन सर विदेशी लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै सम्भव होला नत्र भए नेपालमा नेपालीहरूले नै एग्रिकल्चर गर्ने आदि इत्यादि गर्ने चाहिँ असम्भव नै हुन जान्छ जस्तो लाग्छ है अहिलेको दस वर्षमा त नेपालमा मानिसहरू जहाँसम्म लाग्छ कि त बुढापाकाहरू हुन्छन् कि त सानो सानो बच्चाहरू मात्रै हुन्छन् जवान बच्चा जवान मान्छेहरू चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ काम गर्न सक्ने मान्छे हुनसक्छ सरलाई म अलिकति कुरा जोडेँ सर है सर जस्तो हाम्रो अहिलेको पपुलेसन चाहिँ बाहिर गएको विदेश गएको पपुलेसन मूलत है मूलत दुई किसिमको छ सर एउटा चाहिँ पढ्ने बहानामा वा कुनै उसमा चाहिँ युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियातिर जाने ती उतै घर जम गएर बस्ने ती उतैका नागरिक हुने दिशामा उन्मुख छन् है कोही कोही आवलन नत्र भने अधिकांशको हालत त्यही हो तर हाम्रो अर्को पपुलेसन छ जो मलेसिया छ अरबतिर जाने अथवा कोरिया जाने भनेको ती उता घर बनाएर ती आफ्नो जवानी त्यहाँ दिने हुन् ती अलिकति चाहिँ ती पचास पचपन्न अथवा पुगेपछि ती यहाँ आउने जनसङ्ख्या हो सर त्यो चाहिँ हो त्यो जनसङ्ख्याको लागि 
तिनका छोरा भलै जालान भिन्नै कुरा त्यो जनसंख्याको लागि राज्यले अहिले देखि नै सोच्नु पर्छ सर तिनले आफ्नो जवानी त्यहाँ दिएर नेपालमा विदेशी मुद्रा पठाएर बसेका छन् तिनको लागि पनि त यो राज्यको कर्तव्य छ ती त आउने वाला हुने होइन सर ती चाहिँ युएई सऊदी अरब कतार गएका जो छन् अर्थात ती त खाडी मुलुक गएका छन् मलेसिया गएका छन् कोरिया गएका छन् जापान ती त नेपालमा आउने श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने त सबै नेपालमा आउने त्यहाँ त कसैलाई बस्न दिँदैन तिनको लागि पनि त सरकारले सोच्नु पर्छ पर्छ त तिनको तिनले आएर गर्ने भनेको फेरि एक कृषि नै हो सर अधिकांश रे सबका सबको त कुरा नगरौँ यहाँ चाहिँ हामीले होइन अब मूल कुरा गर्ने भनेको आफ्नो घर व्यवहार यहाँ कृषिको लागि उपयुक्त सर तपाईँको चाहिँ सिँचाइको सुविधा पुर्याइदिने सक्ने अनि अब चाहिँ मल खादको व्यवस्था गरिदिने कीटनाशक औषधिको व्यवस्था गरिदिने त्यो पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने काम त सरकारको हो नि त अनि पनि अनि नै उत्पादन हुन्छ त्यसमा कृषिमा चाहिँ अब कुनै चाहिँ असिना बाली लागेर कुनै रोग व्याधि गयो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने प्रोत्साहन गर्ने काम त सरकारको हो नि त त्यो कुनै न कि यो फलनाले पाउने यहाँ अस्ति नै पहिला अलि अलि अगाडि आएको यो त नराम्रो रूपले आउँछ यहाँ जे कुरा पनि कृषि पहिला थाहा छ जो कृषिसँग सम्बन्धितै छैनन् जो नेता छन् जो पार्टीसँग आबद्ध छन् अलिअलि त पाए होलान् नत्र भने त्यो प्राय त्यो कृषि अनुदान भन्ने त्यत्रो पैसा विदेशीहरूले दिएको पैसा हो त्यो यो कृषिमा अनुदान भनेर त्यो बहाना एउटा चाहिँ बहानाको रूपमा कसैको नाम नलिऊँ होइन त्यो बहानाको रूपमा प्राय त्यो पाउँछको आधार भने अब त्यसमा निष्ठा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनि त्यसपछि मुख्यमन्त्री राज रोजगार कार्यक्रम झोलेहरूलाई नै दिने व्यवस्था गरिएको हो त्यही त हरेक त्यही त जहाँ निष्ठा इमानदारिता भन्ने कुरो त्यो चाहिँ कटिबद्ध भएर राजनेता त साँच्चीकै राजनेता जस्ता हुन् न कि ती व्यापारी जस्ता हुन् होइन यो एउटा चाहिँ कुरा अस्ति एउटा राम्रै कुरा आएको थियो जस्तो चाहिँ मैले भने यो मान्छेहरूले भन्छ नि राजनीतिकले सपना देख्नु त ठिक छ तर पुर्नै नसक्ने थाहा छ हामीलाई पुर्नै नसक्ने जस्ता जस्तो चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दस वर्षमा हामी स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ कहाँ के गर्छौँ दस हजार मेरो ढाट्नु हो जनतालाई जात जनता माथिको बेईमानी हो के त्यो चाहिँ सपना त देख्नु पर्छ चाहिने सपना त्यो योजनाबद्ध पत्याउने किसिमले त्यसका आधारहरू पेश गरेर यो आवश्यकता छ हाम्रो भविष्य यस्तो छ देशका अन्य विज्ञहरूसँग अर्थविदहरू छन् माइक्रो इकोनोमिस्टहरू छन् उनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर अबको हाम्रो चाहिँ सम्भाव्य भविष्य कस्तो हो त्यो अनुसार हामीले के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति दीर्घकालीन सोच राख्ने नेता चाहिँ हुन अब कमेन्ट गर्न सजिलो छ सर होइन त्यो कुरा त हो तर राजनीति गरेर म त्यस विकास गर्छु भनेर जाने मान्छेले त त्यो दिशामा उनु पनि त हुनुपर्यो नि गर्दा गर्दै नसक्नु एउटा कुरो तर निष्ठै भएन भने मुख्य कुरा त निष्ठा नियत सफा हुनु पर्यो नियत सफा हुने भने उपाय त नभएको होइन सर हाम्रो देशमा छ धेरै सोर्सेसहरू छ पर्यटनको व्यवसायहरूको छ नदी नाला हाइड्रो छ नभएको होइन कृषिको जमिनहरू छ होइन नभएको होइन तर हामी कहाँ गर्ने त्यसलाई लिडिङ गर्ने शक्ति चाहिँ भएन त्यस्तै त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सर अहिले त्यो मैले भने नि सर त्यो त्यसमा सरकारले सोच बनाएको छ त्यो अरब जाने मान्छे जो सकिन्जेल चाहिँ लगभग पचास पचपन्न पैसा तिनीहरू फर्किन्छन् तिनको लागि पनि त आएर ती त बसेर खाने मात्रै गरी आउने होला नि तिनले त केही तिनले गर्ने भनेको अधिकांश मोर देन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टले गर्ने भनेको कृषि नै हो सर होइन सर तिनको लागि राज्यले सोचेको छ केही सोचेको छ टिपी सर म हजुरले थाहा छैन होइन कतिको रियालिटीमा तपाईँले मानिसहरूसँग त्यस्तो या विदेश गएर आएको मानिसहरूसँग कतिसम्म कुरा गर्नु भएको छ या कतिलाई भेटेर उनीहरूको चाहिँ नि मर्म बुझ्नु भएको छ त्यो थाहा छैन होइन म भोक्त भोगी हो होइन म दुबई नै बसेर आएको हो सर होइन साढे दुई वर्ष होइन त्यहीँ गएर आएको हो मेरो जब भने होइन म आर्किटेक्चर डिजाइन गर्छु घरको बिल्डिङ गर्थेँ होइन डिजाइन गर्छु त्यहाँनिर गएर आएको सर त्यहाँनिर बसेर सबैको उनीहरूको दुःखहरू सबै कठाहरू सुनेर आएको छु एउटा कुरा त हजुरलाई भन्ने हुन्छु जति पनि नेपालबाट विदेशमा गएका छन् उनीहरू या त त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट लाइफमा मात्रै फर्किने प्लानमा छन् है सकेसम्म कोही पनि चाहँदैनन् कि म आएर चाहिँ नि नेपालमा गएर के गरौँ भनेर चाहिँ नि बस्ने जति पनि मैले जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँनिर दुबईमा गएको बेलामा चाहिँ नि एटलिस्ट तिन चार सयजना मान्छेलाई त भेटे होला उनीहरू कसैको पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन कि म नेपालमा गएर चाहिँ नि केही बिजनेस गर्छु भन्ने उनीहरू यति मात्रै सपना छन् कि मेरो नेपालमा आमा बाउ छन् उनीहरूलाई पैसा दिनु पठाइदिनु पर्छ भाइ बहिनीलाई पढाइदिनु पर्छ अनि त्यहाँबाट अलिकति घर जोरौँ यहाँ काम गरिराख्ने हो यहाँ जति सक्छ इम्प्रुभ गर्दै जाने हो त्यहीँ बस्ने किन भन्छ नि उनीहरू हरेक वर्ष आउँछन् नेपाललाई हेरेर नै जान्छन् सर होइन दुई वर्षमा आउँछन् नेपाललाई हेरेर जान्छन् तिन वर्षमा आउँछन् नेपाललाई हेरेर जान्छन् इभन मेरो भाइ दुईजना पनि विदेशमै छन् होइन ओमानमा गएर बसिरहेका छन् एकजना दुईमा छ एकजना ओमानमा छ है 
अनि अर्को कुरा नेपालमा नेपालको कुरा गरौ उनीहरु किन विदेश पलायन हुनु पर्यो उनीहरुको बाध्यता के छ जस्तै कि हामी र हाम्रो श्याम सर पनि विदेश पलायन आएको हैन उहाँले पनि थाहा होला अर्को कुरा म बताइदिन्छु यहाँ नेर नेपालमा कुनै पनि काम गर्ने बेलामा यदि कसैले चाहिँ नि हामी माथि अन्याय गरे भने चाहिँ नि हामीलाई मद्दत गर्ने कोही पनि छैन सर यहाँ यदि यो एउटा घरमा कसैले पनि गरे त्यहाँ नि एकजना मान्छेलाई काटि दियो भने चाहिँ नि प्रहरीहरुले पहिला त्यो काटेको त्यो दुखी परेको मान्छेलाई टर्चर दिन्छ त्यसपछि मात्रै त्यो अपराध पनि यहाँ सोच सोच लगाउनु पर्छ पैसा तिर्नु पर्छ हैन उनीहरुले स्वतन्त्र उनीहरुको ड्युटी निभाउँदैन हैन कसैमाथि कुटपिट भयो कसैको धन सम्पत्ति लुटामार भयो भने पनि उनीहरुको प्रहरीले मद्दत गर्दैन राज्यले त्यस्तो मद्दत केही पनि गर्दैन सर यहाँ जनता नै पिसिन्छन् जो अन्याय परेछन् त्यही पिसिन्छन् भनेपछि यस्तो देशमा हामी युवाहरु भन्नेहरुले चाहिँ नि गर्छ के गर्ने किन भन्ने छ सर क्वेशन त्यो छ कि गरौ त गरौ किन यसको जवाफ दिनुस् न पहिले गरौ त गरौ ती मान्छेहरु चाहिँ खाडी मुलुकमा ती वृद्ध हुँदै गएपछि त्यो त कम्पनीले तिनीहरुलाई क्रमशः उनीहरुलाई त काम चाहिएको छ हटाइ हाल्छ तिनीहरु त नेपाल त फर्की हाल्छ नि सर फर्किदैन नि र धेरै जसो भनौ न फर्की हाल्छ नि सर यहाँ आएर चाहिँ नि तपाईको त्यस्तो सोच्नु पर्छ भन्ने कुरा गरेको हो मैले तिनको लागि यहाँ आएर तिनले के गर्छन् त अब तिनले तिनले गर्न सक्ने उपयुक्त खालको तिनको लागि ती वातावरण बनाइदिनु पर्छ भन्ने कुरा सर दुई बा तपाईको 5-6 वर्ष कमाएपछि उनीहरुले जति पनि कमाउँछन् उनीहरुले त्यहाँबाट चाहिँ नि युरोप या अमेरिकातिर ट्राई गर्छन् सर तपाईको त्यही बसी राख्दैनन् हैन उनीहरुले जहिले जसरी भए पनि नेपाललाई उनीहरुले त्याग्छ नै हैन आएर पनि ध्यान र आएर पनि गर्ने के क्वेशन त्यो छ कि गरौ त गरौ किन गरौ भन्ने छ के क्वेशन नेपालको राज्यले दिएको नै छ के त्यस्तो सुविधा हैन तपाईको फ्यासिलिटी सेक्युरिटी छ के यहाँ कसैसँग जवाफ छ भने मलाई दिनुस् ल त्यही गर्नु पर्छ भनेर त डिस्कसन गरे हो त्यही 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 मात्र इन्जरिटी चाहिन्छ भनेर त डिस्कसन गरे हो सरकारी लेवल मैन पावर एक्सपोर्ट करने दुरुत्साहित कर दुरुत्साहित कर